¿Qué pasa gente? Estamos de nuevo en el canal y de nuevo hemos sido desafiados. Hemos sido desafiados. Esperemos que no haya sido Juanjo, porque entonces vamos a sufrir. Y en esta ocasión el desafío viene de parte de nuestro amigo Nariet, a través de YouTube, miembro del canal y razón por la que este desafío llega antes que otros. Y en esta ocasión, después de la paliza que nos llevamos con Miss Marvel en masacrismo contra el encapuchado, quiere un poco que nos resarzamos y para ello vamos a utilizar a Gambito en el aspecto que queramos para defender la torre de Éxodo, que va a ser el conjunto modular que entre. Así que este es el desafío. Quien quiera abordarlo es el momento de cortar para continuar más adelante porque vamos a ver qué aspecto y qué más utilizamos con Gambito. Y aquí tenemos a Gambito y vamos a ver un mazo genérico para él en protección, que a la sazón es su mejor aspecto. Así que vamos a contar con nuestro Gen X para pagar nuestros eventos y la concentración eficaz de nuestros superpoderes, ya que van a ser bastante importantes. Además vamos a pertenecer al gremio de ladrones, ya que vamos a tener un juego importante como el Terego y nos va a ayudar a controlar la amenaza. Con Arma X vamos a conseguir alguna carta propia, Moira McTaggart nos va a dar alguna carta cuando nos convirtamos en gambito y la mansión X nos va a ayudar curándonos, curándonos una vida que podemos ampliar con el aguante. Además tenemos nuestro equipo de defensa, la vara de gambito que antes de que empiece siquiera el ataque ya les vamos a dar un toquecito, la armadura gremial de gambito que nos va a preparar después de no sufrir daño. Para ello vamos a aumentar nuestra defensa en 1 gracias al chaleco blindado con la armadura electrostática vamos a estar devolviendo daño. Tras defender con difícil de ignorar vamos a poder controlar un poquito más la amenaza y con imperturbable robar carta. Además vamos a contar con los nervios de acero para pagar eventos de defensa como no será hoy que nos va a ayudar también a controlar la amenaza y el ataque preventivo para ir haciendo daño. Y sin olvidar por supuesto nuestra propia agilidad innata, uno de los mejores eventos de defensa para héroes. Para intervenir vamos a contar con nuestro encanto criollo que nos va a ayudar también interviniendo y luego vamos a estar atacando con el naipe cargado y con la escalera real. Todos estos eventos y alguna otra carta la vamos a poder estar recuperando con la educación para mutantes y vamos a contar con la ayuda de nuestra novia mujercita amante pícara con la que seremos la bella y el ladrón y Sincro va a estar también potenciando nuestras propias capacidades. ¿Y cómo vamos a pagar todo esto? Con nuestra propia aceleración molecular con energía con fuerza y con genio así que este es el mazo genérico en protección para gambito vamos a preparar el escenario muy bien vamos a preparar el escenario empezamos con 9 de vida incluimos la obligación al mazo encuentros apartamos el archienemigo y barajamos los mazos Mazos barajados, cogemos el plan principal, bajo asedio, se tapa 1A, contenido, medianoche próxima 1 y 2, 2 y 3 para experto, Corvus Glyph 1 y 2, 2 y 3 para experto, conjuntos de encuentros, defender la torre y normal, además de experto y un conjunto de encuentros modular, recomiendan ejércitos de titán, pero debido al desafío hemos incluido a Éxodo, preparación, muestra la etapa 2A y ponla en juego junto a esta etapa, de modo que haya dos planes principales y dos villanos en juego. Los ejércitos de Thanos, en su etapa 2A, cuando se muestre esta carta, pone en juego el entorno, de los Vengado el entorno Torre de los Vengadores con la cara de Fortaleza boca arriba. Pone en juego el accesorio Defensa Tenaz vinculado a esta etapa. Cada jugador busca en el mazo de encuentros una copia de Tropa de Asedio de la Orden Negra y la pone en juego enfrentada a él, baraja el mazo de encuentros. La Torre de los Vengadores, en su cara Fortaleza... Dice que la regla de cartas únicas no se aplica a la torre de vengadores y tiene respuesta obligada. Después de que se coloque daño sobre esta carta, si hay al menos 9 de daño sobre ella, quítalo todo y luego dale la vuelta a la torre de los vengadores. La tropa de asedio, planifica de 1, ataca de 2, tiene 3 de vida y respuesta obligada. Después de que la tropa de asedio de la orden negra se enfrente a ti, elige entre infligir una de daño a la torre de los vengadores o dos de daño a tu superhéroe. Eh, la defensa tenaz es un accesorio permanente que dice que es el villano correspondiente al plan vinculado, es el villano activo. Respuesta obligada, después de que termine la fase de los jugadores, vincula esta carta al otro plan principal y empieza vinculado aquí. Le damos la vuelta. 
y tenemos 6 de umbral, empieza con 1, avanza de 1 en 1, este plan pertenece a Corvus Glaive y tiene interrupción obligada. Cuando vaya a completarse esta etapa, en vez de eso, quita toda la amenaza que haya sobre esta etapa, luego darle a cada jugador una carta de encuentro boca abajo. Y le damos la vuelta bajo asedio, 6 de umbral, empieza con 1, avanza de 1 en 1, medianoche, es el plan de medianoche próxima, interrupción obligada. Cuando vaya a completarse esta etapa, en vez de eso, quita toda la amenaza que haya sobre esta etapa y luego inflige 6 de daño a la Torre de los Vengadores. Pues... Eh, vale, eh, bueno, el, el plan que más tenemos que conservar es este, porque es el que le hace daño a la Torre de los Vengadores y el que nos puede hacer perder. Y Corvus Glaive en su etapa 2, planifica de 2, ataca de 2, tiene 11 de vida y respuesta obligada. Después de que Corvus Glaive realice un ataque no defendido, descarta la primera carta de la parte superior del mazo de encuentros. Inflige una de daño a la Torre de los Vengadores por cada icono de aumento que haya en esa carta. Corvus Glaive no puede ser derrotado mientras Medianoche Próxima le quede vida. Y Medianoche Próxima en su etapa 2. Planifica 1, ataca 3, tiene 12 de vida e interrupción obligada. Cuando Medianoche Próxima te ataque, elige entre infligir una de daño a la Torre de los Vengadores o bien que Medianoche Próxima reciba más 2 de ataque para este ataque. Medianoche Próxima no puede ser derrotada mientras Corvus Glaive le quede vida. Vale, y como hemos dicho varias veces, no forma parte de las reglas de campaña, forma parte de las reglas de escenario. En modo normal, la Torre de los Vengadores empieza con una de daño, en modo experto empieza con dos de daño. Y eso lo dice el manual. Y ya estaría el escenario preparado, así que robamos la mano inicial, mano de 6. Vale. Me voy a quedar esta, me voy a quedar esta. Esta también me la puedo quedar. Voy a descartar estas dos. Vale. Vale. Pues me dir... eh, Bueno. No, no me recupero, me cambio. Con un recurso voy a jugar el aguante, que me da 3 más de vida. Con este recurso voy a jugar difícil de ignorar, respuesta de héroe, después de que tu héroe defienda de contra un ataque y no sufra daño, gota difícil de ignorar, quita una de amenaza del plan principal y aunque sea perdiendo recursos voy a jugar la armadura electrostática respuesta después de que defiendas contra un ataque inflige una de daño al personaje atacante vamos a atacar de 2 a la tropa de asedio y nosotros tenemos cargar el naipe, acción, coloca un contador de carga sobre esta carta, límite de una vez por ronda y arrojar el naipe, interrupción, cuando juegues un evento de ataque, quita hasta tres contadores de carga de esta carta. Este evento inflige más uno de daño por cada contador que hayas quitado. No podemos utilizarlo con el ataque básico, así que no, no podemos derrotar a este. Vale, nueva mano, mano de 5. Preparamos. Ahora termina la fase de jugadores, así que esto pasa aquí. Y comienza el turno del villano, avanzan los planes. Eh, ataca a medianoche próxima. Vamos a elegir darle eh, más uno de ataque. O sea, perdón, eh, daño a la torre. Así que no recibe más dos de ataque. Nosotros defendemos de 3, pega medianoche de 3 y quedas aturdido y confundido. Empezamos ya fuerte. Esta carta es odiosa, o sea, como aumento, tacatá. No puedo usar el ataque preventivo. Eh, no me hace daño, así que puedo agotar, difícil de ignorar, y quito una de amenaza de aquí. Eh, de aquí.
aquí no hago nada, con la armadura electrostática le hago una de daño por haber defendido. Este me pega de 2. Carta de encuentros. Guja de Corvus. Vincula esta carta a Corvus Glaive. Corvus Glaive gana represalia 1, le da más 1 de ataque, acción de héroe, sufre 1 de daño y gasta energía y físico y descarta esta carta. Vale. Me toca. ¿Y qué hago ahora? Me cambio. Con dos recursos voy a jugar el encanto criollo, que es una intervención, así que me quito el confundido. Y voy a jugar la educación para mutantes. La puedo jugar al tener el rasgo mutante, acción de alter ego. Perdón, yo antes de cambiarme me ponía otro contador. Elige hasta dos cartas específicas de superhéroe que haya en tu pila de descartes. Añade las a tu mazo y a si la mansión X está en juego, roba una carta. Voy a recuperar estas dos. No tengo la mansión X, así que no robo. Nueva mano. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Preparamos. Esto pasa aquí. Avanzan los planes. Planifica Corvus 2 y 2, 4. Lo cierra, así que quitamos toda la amenaza y nos da una carta de encuentros. Este planifica de 1. Carta de encuentros más la que ya teníamos. Mover ficha, planifica Corvus 2 eh, y 2-4. Y Éxodo. Planifica uno. Bueno, la partida se ha terminado. O sea, no, no, nos ha hecho mover ficha. Éxodo. El que nos aturde y nos confunde. Eh, planifica uno. Ataca uno. Seis de vida. Represalia. Infame. Cuando se muestre, busca el accesorio. Escudo Sion, y con el mazo y la pila de descartes de encuentro. Si vincula a Éxodo. Y baraja el mazo. El escudo Sionico se vincula bueno, a Éxodo. O es muestra. Sí, se vincula a Éxodo. Más uno de planificación, más uno de ataque, interrupción obligada. Cuando el esbirro vinculado vaya a abandonar el juego, en vez de eso, curale todo el daño y vuelve a ponerlo en juego. Y luego descarta este accesorio. Vale. Nada, esto ya no tiene sentido alguno. Me cambio. Me quito el aturdido. Le pongo un contador. Y... Voy a jugar la aceleración molecular. Perdón, voy a jugar la escalera real. Pago con la aceleración molecular. Interrupción de héroe. Cuando gastes esta carta, coloco un contador de carga sobre Gambito. Y me falta un recurso por pagar. Pues con el naipe cargado. Como con esta. No, con esta. Acción de héroe, ataque. Bueno, yo voy a quitar tres contadores. Quito tres contadores. Coloca un contador de carga sobre Gambito. Inflige cero de daño a un enemigo, cero de daño a un enemigo, cero de daño a un enemigo. Como he quitado tres, le sumo tres a cada instancia. Así que le hago tres, le hago tres, por lo tanto lo derroto, descarto esto y vuelve al juego. Y le hago otras tres. Y ahora con dos recursos juego el naipe cargado. Inflige 4 de daño a un enemigo para este ataque. Si la, ta si la capacidad de arrojar el naipe de Gambito ha quitado al menos un contador, este ataque gana distancia, dos contadores, gana penetrante, tres contadores, gana brutalidad. Por cierto, este tiene represalia, así que me hizo represalia. En la primera no, porque él se derrotó. En la segunda ya me... Bueno, en realidad solo ha sido un ataque. Y... No hay lío. No voy a quitar contadores, le hago 4 de daño y lo derroto. Me quedo esta. 1, 2, 3, 4 y 5.
preparamos. Esto pasa aquí. Avanzan los planes y este lo cierra. Así que carta de encuentros. Pega medianoche. Le voy a dar más dos de ataque. Defiendo. Juego la agilidad innata. Interrupción de héroe defensa. Cuando defiendas contra un ataque, coloca un contador de carga sobre gambito. Por cada contador de carga que haya sobre gambito, recibes más una defensa para ese ataque. Así que defiendo de 6, pero además con un recurso voy a jugar no será hoy. Interrupción de héroe, defensa, cuando tu héroe defienda contra un ataque recibe más 2 de defensa para ese ataque. Si no sufres daño a consecuencia de ese ataque, quita 2 de amenaza de un plan. Así que defiendo de 8. Pega de 5, 6 y 7, no me hace daño, así que puedo quitar 2 de amenaza de un plan. Hago todo difícil de ignorar y quito otra más. Y con la armadura le hago una de daño. Eh, me pega la tropa de dos. Carta de encuentros. El cachondeo. Planifica de una y una dos. Y la astucia de Corvus. Corvus Glaive se activa contra ti. Pues venga, yo creo que ya caemos. Pega de tres, cuatro y cinco, se acabó la partida. Tremendo el comienzo, o sea, aturdiéndonos, confundiéndonos, dos mover ficha, que hemos jugado tres turnos. O sea, no... No tenía sentido nada. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Pues todo descartado. Me quedo esta por si acaso. Vale. Con dos recursos juego el encanto criollo. Quita tres de amenaza de un plan. Si con esto se quita, la última ficha de amenaza de ese plan confunde al villano. Voy a quitar tres de aquí y confundo. Con un recurso juego la armadura. Respuesta de héroe, después de que Gambito defienda contra un ataque y no sufra daño, agota la armadura gremial y prepara Gambito. Me cambio, pongo un contador y ataco de dos a este pesado. Me quedo estas dos, tres, cuatro y cinco. Preparamos. Esto pasa aquí. Avanzan los planes, le damos más uno de ataque, pega de 3, defiendo, juego la agilidad innata, me pongo un contador, defiendo de 5, pega de 3 y nada más, no me hace daño, hago toda la armadura, me preparo, pega de 2, la tropa, Carta de encuentros, otra tropa, pues dos de daño más. Con dos recursos, juego los nervios de acero, me pongo un contador y otro por mi habilidad. Y con un recurso juego la vara. Nervios de acero, recurso de héroe, o recurso, agota nervios de acero, genera un recurso de energía para un evento con defensa y la vara, interrupción de héroe, cuando un enemigo ataque, agota la vara de gambito, inflige una daño a ese enemigo. Me voy a cambiar y me recupero. Vamos a comernos dos cartitas de encuentros ya. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis.
Preparamos. Avanzan los planes. Esto pasa aquí. Planifica Corvus 2 y 3, 5. Lo cierra. Carta de encuentros. Planifican 1 y 1. Levantamos. Bueno, sacamos y levantamos la primera. Colitos exaltados. Todos los esbirros acólito que estén enfrentados a ti se activan contra ti. Si no estás enfrentado a ningún esbirro acólito, esta carta gana oleada. El poder de medianoche. Medianoche próxima se activa contra ti. Pues planifica, pero está confundida. Y bajo fuego intenso. Muestra la primera carta del mazo de encuentros. Asalto directo. Vincula esta carta al villano que no sea el villano activo. Interrupción obligada. Cuando el villano vinculado a ataque, ese ataque gana distancia. Si se ataque, derrota a un aliado e inflige 3 de daño a la torre de los vengadores. Al final de ese ataque, descarta asalto directo. Y la oleada. Otra tropa de asedio. Uf, madre mía. Vale. Pues bueno, vamos a jugar a pícara gratis. El coste para jugar a pícara se reduce en uno por cada contador de carga que haya sobre su carta de, super... de tu carta de superhéroe. Tenemos cuatro, entra con dureza. El arma X va a esperar. Con un recurso jugamos el chaleco blindado que nos da más uno de defensa. Y con un recurso jugamos imperturbable. Respuesta después de que defiendas contra un ataque y no sufras daño o te imperturbable robo una carta. Vale. Me quedo esta, me recupero. Me cambio, me pongo un contador. Y nueva mano. 3, 4 y 5. Preparamos. Eh, esto pasa aquí. Avanzan los planes. Ataca a medianoche. Le voy a dar más 2 de ataque. Defiende pícara. Pega de 3, 4, 5, 6, 7. 8, pierde el duro, esto se quita, esto le daba a distancia y ya está. Ataca la tropa, voy a agotar la vara, cuando un enemigo ataque agota la vara de gambito, inflige una daño a ese enemigo que ha derrotado, así que ya no ataca. Pega este de 2, defiendo, no me hace daño, agoto imperturbable, robo una carta, agoto la armadura, me preparo. Pega este de 2. Defiendo otra vez. Eh, pero, perdón, antes defendía con no será hoy. Lo pagaba con nervios de acero. Cuando tu héroe defienda contra un ataque recibe más 2 de defensa para ese ataque. Si no sufres daño a consecuencia de ese ataque, quita 2 de amenaza de un plan. Y quitábamos 2 de amenaza de aquí. Y ahora ya sí, carta de encuentros, plan maestro. Coloca cuatro de amenaza sobre cada plan secundario. Si no hay planes secundarios en juego, descarta cartas de la parte superior del mazo de encuentros hasta que se descarte un plan secundario y muestra ese plan secundario. Atacan la ciudad. Nos ha quitado medio mazo. Dos de amenaza, una de complicación, crisis. Cuando se derrote esta carta, el jugador que haya derrotado este plan roba una carta. Vale. Me pongo un contador, con tres recursos, voy a jugar la escalera real, quito tres contadores, me pongo uno, y hago tres, tres, y tres. Me cambio, con dos recursos... Juego el Gen X, lo puedo jugar al tener el rasgo mutante. Agota Gen X, genera un recurso universal para un evento que sea específico de un superhéroe. Me recupero. Nueva mano. Buah. Preparamos. Esto pasa aquí, avanzan los planes, 
planifica 2 y 3, 5, lo cierra, carta de encuentros, más la que toca. Otro plan de crisis. Tienes una obligación de desvolver al hogar, visitar a tus seres queridos mientras ves al villano planificar. Asuntos del gremio. Dale esta carta al jugador que lleva a Remy, a Remy Lebeu. Acción de alter ego, agota a Remy Lebeu y gasta un recurso de energía. Retira de la partida asuntos del gremio. Vale. Vale. Pues nada. Con dos recursos voy a jugar la mansión X. Acción de alter ego, agota la mansión X, cura uno de daño, un personaje mutante o patrulla X, cualquier jugador cuyo alter ego tenga el rasgo mutante puede aplicar esta capacidad. Juego la educación para mutantes. Devuelvo estas dos. Ahora tengo la mansión X, robo una carta. Juego otra educación para mutantes. Robo una carta. Con dos recursos, juego el encanto criollo, esto es interrupción de héroe, así que no me pongo contador, quito tres de aquí. Confundo. Robo una carta. Me agoto y gasto un recurso de energía y quito esto. Se retira. Con la mansión me curo una. Me queda esta, que no puedo hacer nada con ella. Con pícara intervengo de dos. Y me quedo aquí. No, me cambio. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Me pongo contador antes. Vale. Preparamos. Le falta el daño a Picara. Avanzan los planes. Esto pasa aquí. Pega a medianoche. A ver, 3, 4 y 5. Vale. Le voy a poner daño a la torre. Defiendo con los nervios de acero. Juego no será hoy. Pega de 3. Y añade las puntuaciones de planificación y ataque del otro villano a las de este villano para esta activación. Esto es eh, las de planificación a planificación y las de ataque a la de ataque, no la suma de las dos a lo que sea. Entonces, 3 más 2, 5, no me hace daño, por lo tanto puedo quitar 2 de amenaza, lo quito de aquí, porque hay crisis, robo una carta. Eh, hay, perdón, agotaba la vara de gambito primero, ¿vale? Y le hacía una de daño. No he sufrido daño, agoto imperturbable, robo una carta. No he sufrido daño, agoto la armadura y me preparo. Carta de encuentros. La astucia de Corvus. Corvus Glaive se activa contra ti. Defiendo y juego la agilidad innata. Me pongo un contador y defiendo de 9. Pega de 2. Y si el daño causado por este ataque derrota un aliado, inflige 3 de daño a la Torre de los Vengadores. No es el caso, así que eh, no me hace daño. Y ya está. Vale. Con tres recursos, uno de ellos la aceleración molecular, me pongo un contador y aparte el que me toca, juego asincro. Lo puedo jugar al tener el rasgo patrulla X, interviene uno, ataca uno, un daño de ira en cada una, tres de vida, pero interrupción. Cuando uses un atributo básico, agota sincro, recibes más uno ese atributo para este uso. Con un recurso voy a jugar el aguante, que me da tres más de vida. Con pícara voy a intervenir de dos. Y nueva mano. Una, dos, tres, cuatro. Carta de encuentros. Cuatro y cinco.
Esto pasa aquí. Avanzan los planes. Pega Corvus. Defiendo. Juego la agilidad innata. Me pongo un contador. Defiendo de 12. Pega de 2. Y nada más. Eh, perdón, con la vara le hacía una de daño. No me ha hecho daño, así que hago tu imperturbable, robo una carta, hago toda la armadura y me preparo. Carta de encuentros. Agotamiento. Agota tu carta de superhéroe y oleada. Es la última, así que aceleración y barajamos. No me acuerdo cuál era la oleada y cuál era la que tocaba. Voy a levantar esta. Y la aceleración afecta a los dos planes principales, por eso la pongo en medio, en la torre. ¡Qué desastre nos ha hecho el, el plan maestro! Mover ficha. Planifica 2 y 3, 5, lo cierra. Pues carta de encuentros. Pero bueno. 2 y 3, 5. O sea, encima aumentos de 3 en 3. O sea, tremendo lo de mover ficha en esta partida, ¿eh? Y el poder de medianoche. Medianoche se activa. Voy a defender con pícara. Pega de 3 más 2, 5. Y una 6. Pícara queda derrotada. O sea, está siendo tremendo lo de mover ficha. En, en, no en esta partida, en la anterior también. Vale, me cambio, bueno, me pongo un contador primero, con un recurso voy a jugar el gremio de ladrones, respuesta de alter ego, después de que resuelvas tu capacidad, ladrón extraordinario, agota el gremio de ladrones, quita una de amenaza de un plan, si con esto se quita la última ficha de amenaza de ese plan, roba una carta, y yo estoy agotado. Con sincro voy a intervenir de uno aquí. Daño derivado, con la mansión le curo ese daño. Y con la aceleración molecular voy a jugar el encanto criollo. Quito estas dos. Y confundo a Corvus. Me quedo esta. Una, dos, tres, cuatro, cinco... Y 6. Preparamos. Avanzan los planes. ¿Y para qué quito ahí amenaza con sincro si lo va a cerrar igual? Que tiene aceleración. Buah. Carta de encuentros. Lo hacemos esto. Esto pasa aquí. Medianoche se quita el confundido. Carta de encuentros. Plan maestro. Otra vez me va a ciclar el mazo. Vale, bueno, esta vez no ha sido tan grave. Otra vez atacar la ciudad. Levantamos la segunda, la tropa de asedio que nos hace dos de daño. Vale. Con dos recursos voy a jugar a Moira. La puedo jugar al tener el rasgo mutante. Después de que un alter ego mutante cambia su identidad de héroe, hago también a Mactagger, el jugador que controla ese héroe, roba una carta. Voy a jugar la educación para mutantes. Recupero estas dos. No. Bueno, sí. Robo una carta. Voy a utilizar el ladrón extraordinario. Acción, intervención, agota a Remy Lebo 
y mira las dos primeras cartas del mazo de encuentros. Descarta una de ellas, quita tanta amenaza de un plan como el número de iconos de aumento de esa carta. Vale, pues fantástico. Vale, esta no la quiero ni ver, así que descarto esta. Esta la dejo aquí. Y entonces no quito amenaza. No ha servido para quitar amenaza, pero por lo menos ha servido para quitarnos ese aumento odioso. Con el gremio quito una de amenaza de aquí. Con la mansión X me curo una. Me cambio. Hago tu amoira, robo una carta. Con dos recursos, juego el naipe cargado, quito tres contadores, me pongo uno, eh, serían 11, me quito tres, así que me quedo en 8. Así que 4 más 3, 7 de daño con a distancia penetrante y brutalidad. Hay 4 de daño sobrante que se los voy a meter a Corvus. Pero no pagaba con el recurso doble, sino con el gen X y con un ataque preventivo. Me quedo estas tres, cuatro y cinco. Preparamos. Esto pasa aquí. Avanzan los planes. Pega Corvus, defiendo, juego... La agilidad innata, eh, me pongo un contador, por lo tanto, eh, un icono que sabíamos que venía, con los nervios de acero, juego el ataque preventivo, se lo devuelvo, eh, interrupción de héroe, defensa, al poner boca arriba una carta de aumento, cuando el villano ataque, anula todos los iconos de aumento de esa carta y luego inflige una de daño al villano por cada icono de aumento que se haya anulado de este modo. Eh, hago toda la armadura, me preparo, hago tu imperturbable, robo una carta. Con la vara primero le hacía una de daño, que me olvido siempre. Carta de encuentros. Agotamiento, pero bueno, ¿por qué siempre me están saliendo estas cartas? ¡Ay! Eh, acólitos exaltados, no hay ningún acólito oleada. Todos a una, pues pega otra vez Corvus. Eh, y ahora me ha agotado. Pues nada, pega de 2 y nada más. Me entran 2 de daño, pero como no he defendido, 2 eh, daños a la torre. Me está... me están machacando las cartas de encuentro de normal y de experto, ¿eh? Vale. Y ahora yo estoy agotado... Con el gen X y dos recursos, juego la escalera real. Yo primero me pongo el contador que toca. Eh, así que quito tres contadores. Se quedan siete, suma uno, ocho. Y hago tres, tres y tres. Pues venga, seis a esta y se ponen diez de daño. Y tres a este que se pone en diez de daño. Me quedo esta... Nah, voy a descartar esta. Me la quedo por si me viene ahora pícara. 2, 3, 4, 5 y 6. Pues no ha habido suerte. Preparamos. Eso es agotamientos extra. Porque ahora ya cierra este plan y le hace 6 de daño a la torre. Así que... Eh, tiene 12 de daño, con 9 le damos la vuelta. Cuando se muestre esta carta, descarta del juego todas las demás cartas de Torre de los Vengadores. Respuesta obligada, después de que se coloque daño sobre esta carta, si hay al menos 9 daños sobre ella, los jugadores pierden la partida. Esto pasa aquí, aquí entran dos más. Nos está machacando de una manera las cartas de experto y de normal... 
que no es normal. Eh, pega medianoche, le hacemos una de daño con la vara. Defiendo. Voy a hacerle daño a la torre. Pega de 3. Y añade las puntuaciones de... No puedo cancelar los iconos, pero me hace daño. Me entran dos de daño, así que no activo ninguna de las mecánicas. Otra vez agotado. Y agotado no soy nadie. Carta de encuentros. Lluvia de fuego, tres de daño a la torre. Vaya masacre me están haciendo. Me pongo un contador. Con dos recursos juego el naipe cargado. Así que 9 menos 3, 6. Hago 7 de daño a Corvus. Si es que ni siquiera vale la pena. Si es que ni siquiera vale la pena hacer todo esto. Vale, este estaba... Vale, estaría en 10. Nada. Voy a... es, es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Me cambio. Con... Juego la educación para mutantes. Robo. Venga, con dos recursos. Juego el encanto criollo. Quito esto. Confundo. Robo carta. Bueno. Juego a picar a gratis. Intervengo de dos. Y pierde el duro. Con un recurso juego la armadura electrostática. Después de que defiendas contra un ataque, inflige una daño al personaje atacante. Me curo con la mansión. Y me quedo esta. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Preparamos. Avanzan los planes. Esto pasa aquí. Corbus se quita al confundido. Carta de encuentros. Alguien viene por ahí. Cree que nadie lo ha notado. Nadie puede ser feliz. Con la sombra del pasado. Una sombra del pasado. Entra Veladona, planifica 2, ataca 3, 5 de vida, ataque veloz, dureza, respuesta obligada. Después de que Veladona ataque y derrote un personaje, coloca dos de amenaza sobre el plan principal. El gremio de asesinos. Después de que un esbirro asesino ataque y derrote un personaje, coloca dos de amenaza sobre esta carta. Aceleración y 4 de amenaza. Vale. Con el gen X... Y no será hoy. No. No, voy a hacer yo mi habilidad. Vale, pues descarto esta. Esta se queda arriba. Quito tres, agoto el gremio, quito la última. Así que robo una carta. Juego la educación para mutantes. Voy a devolver los dos naipes cargados. Sí. No. Un naipe y una escalera. Robo por la mansión. Voy a jugar el encanto criollo. Pago con una y dos. Quito estas tres, confundo a Corvus, el arma X yo creo que ya se va a quedar ahí, de Alter me curo con la mansión, me cambio, agoto a Moira, robo una carta, 
pongo un contador. Esto estaría en 11. A ver, le queda una y una. Voy a atacar con sincro. Y con la aceleración molecular y el arma X voy a jugar el naipe cargado. Quito tres contadores. Eh, he pagado con... Aquí, aceleración molecular. ¿Y por qué pago con arma X también? Aceleración molecular. Me pongo un contador, así que son 12 y quito 3. Así que estos se quedan 9. Y hago eh, 7 con brutalidad penetrante. Esta entraba con dureza, por cierto. El ataque veloz no nos lo hizo porque estábamos de alter ego. Así que brutalidad penetrante y a distancia. Hay 2 de daño sobrante. Y derrotamos a Corvus. Así que como ya están los dos, pasamos. Medianoche, planifica 2, ataca 3, 15 de vida, interrupción obligada. Cuando medianoche próxima te ataque, elige entre infligir una de daño a la torre de los Vengadores. O bien que medianoche próxima reciba más 2 de ataque para este ataque y no puede caer derrotada si, está Corvus, eh, si, si Corvus no está también derrotado. O le queda vida. Y Corvus Glaive planifica 3, ataca 2, 14 de vida. Después de que Corvus realice un ataque no defendido, descarta la primera carta de la parte superior del mazo de encuentro, se inflige una daño a la otra. Lo mismo que antes y lo mismo que antes, en resumen. Vale. Con dos recursos voy a jugar la bella y el ladrón. Acción de héroe, ataque, intervención. Inflige 4 de daño a un enemigo, quita 4 de amenaza de un plan. Pues le hacemos 4 de daño a esta y quitamos 4 de aquí. Y con pícara atacamos de 2. Me quedo esta. 1, 2, 3, 4 y 5. Preparamos. Esto pasa aquí. Avanzan los planes. Eh, pega medianoche No le hago daño a la torre Defiendo, juego la agilidad innata Con la vara le hago una primero A ver de qué, mano, de qué manera nos agota eh, Pega de 5 Y nada más no nos hace daño, así que nos preparamos con la armadura. Con imperturbable robamos una carta. Con la armadura electrostática le hacemos otra de daño. Carta de encuentros. Asesino del gremio. Planifica 1, ataca 2, 2 de vida, ataque veloz. Después de que el asesino del gremio ataque y derrote un personaje, coloca una de amenaza sobre el plan principal. Pues nos hace 2 de daño. Vale. Con la aceleración y el gen X jugamos la escalera real. Quitamos tres contadores y ponemos uno, bueno, perdón, ponemos primero uno con la aceleración. Ponemos uno con nuestra habilidad, que creo que ya ha habido turnos que no hemos puesto, así que 10, más la aceleración 11. Quitamos 3, 8, añadimos uno con la escalera, 9, se queda igual. Y hacemos 3, 3 y 3, pues le metemos los 9 a este, por ejemplo. Con dos recursos juego el naipe cargado. A ver, espera. Antes de hacer esos nueve, vamos a echar cuentas. A ver, el naipe cargado serían, le quito tres, y serían siete a medianoche. Vale. Ahora, con pícara ataco de dos. Ya está, ya está. Y yo ataco de 2, agoto a sincro, me da más 1 y son 3. Y Corvus Glaive con 14 de vida y 14 de daño. Medianoche 15 de vida, 15 de daño, confundidos los dos. La torre dañada y un asesino del gremio por aquí pululando. Han caído derrotados. ¡Ay, cuánta guerra me han dado! 500 poder dicho el plan maestro, el, el, o sea, las cartas de normal y experto. O sea, <ríe> tremendo. Pero bueno, eh, el Gambito Protección, con bueno, no será hoy para ayudarnos con la amenaza, la intervención de Gambito, que sabemos que es una mentira, 
porque el obligarte de hacer la de alter ego te machaca, la mejor parte la mejor parte es la que nos permite confundir con el encanto criollo, más que otra cosa, pícara, que va viniendo gratis siempre, y la bella y el ladrón, un team más buenísimo, la concentración eficaz junto al gen X, que la concentración no ha podido venir para pagar nuestras cartas, que no son baratas, la educación para mutantes, para recuperar nuestras cartas, que son muy buenas, y con la mansión X y robando cartas, arma X para adelantar nuestras cartas, que tampoco ha venido, y luego los eventos de intervención, el nuestro que es buenísimo, y luego no será hoy para ayudarnos con la amenaza y el ataque preventivo para ayudarnos con el daño. Equipo de defensa estándar con el chaleco, con la armadura, con los nervios de acero, imperturbable, y Moira también para ir dándonos cartas. Y luego Synchro, el nuevo añadido, que sirve para ir aumentándonos ese uno de defensa que nos pudiera hacer falta, o, o luego con nuestro ataque si estamos preparados y no nos sale el agotamiento, que habiendo una sola copia nos salga siete veces. Y todo esto ha servido para que el desafío haya sido conseguido. Yeah. Y os invito a que comentéis qué os parece eh, Gambito Protección, que es su aspecto bueno y no justicia. En agresividad también funciona bastante bien y en liderazgo habría que ver porque, bueno, el nuevo arquetipo del ayudante no creo que tampoco sea lo mejor para... ya que Picara va a estar entrando gratis. Entonces, bueno, habría, habría que verlo. Os invito a que comentéis lo que os parezca. Os invito a que os suscribáis, a que os unéis como miembros, como ya hicieron Gerardo S.G., Luis Walker, Limporio Production, Francisco Romero Cabrera, Manu Gallardo, Adolf, Isaac Armando Largo, Antonio G. Apar, Clint Aranjexi, A.Z., Hugo Armando Pinto Castelu, Nariet, José Luis Cordero, Joan Ignacio Biel Martínez, Salmón Roquero, Tristán Vidal Rico o Mario Sarmiento. Muchísimas gracias a todos vosotros, ya sabéis que me ayudáis mucho, los demás, si queréis tener las ventajas que tienen ellos... Como es el caso de Nariet, que ha hecho este desafío y ha venido antes que muchos otros, solo tenéis que darle al botoncito, os invito a que hagáis estos desafíos, ya sean solitario, en multijugador, de momento, os dejo de dar la turra, aquí nos despedimos, a más ver.